，有屁。咕咕列大咪，识图的小可爱们，大家好，我是你们的 y u p i 欢迎来到我的频道。现在呢，我是在法国布列塔尼南部的莫尔比昂海湾。这个海湾呢，因为潮汐和海洋水质的关系呢，受到法国养蚝人的青睐，成为了法国非常著名的养蚝圣地。经常看我视频的小伙伴哈，都应该知道，我个人是非常喜欢吃生蚝的呀、啊。经常在海边上撬生蚝，很多小伙伴就会问。这样的生蚝是不是也要卖到人民币几十到一百一只呢？其实不是的啊，在法国呢，养殖生蚝的价格是远远要高于野生生蚝的。今天呢，我就带大家看一看哈，法国人是怎么养殖生蚝的，又为什么在法国养殖生蚝会比野生生蚝卖得贵呢？跟着我一起去看看吧。今天呢，我们就要跟着当地非常著名的养蚝家族哈、啊，伊旺塞洛家族呢，和他们一起去看看他们的蚝田。塞洛家族呢，从一八六零年就开始在莫尔比昂海湾养殖生蚝啊。伊旺塞洛这位大叔呢，他已经是家族的第五代传人。为了保护当地海洋的环境呢，这样的船呢都用的是电船。伊旺大叔说呢，生蚝呢是有天敌的哈，给你们三秒钟猜一猜是什么东西？是螃蟹？是鱼？还是鸟？好了，答案揭晓啊，是一种鱼，叫多哈的花亚了。这种鱼呢，我们平时在超市也会买来吃啊。这个就是多哈的花亚了，我不知道国内叫什么鱼啊，特别大一条。这个呢，就是鱼的牙齿，他们会咬碎生蚝的壳，然后吃生蚝的肉。所以说呢，像在这种蚝场边上啊，会有很多的钓鱼爱好者，他们就是为了来钓那个多哈花亚了的。还有一个天敌呢，就是这样的螺。大家别小瞧这样的螺啊，它会附着到生蚝的壳上，然后用它的那个肉去打洞，只需要花四到五个小时，它就会在生蚝的壳上打上这样的洞。莫尔比昂海湾呢，每年产出近一万吨生蚝啊，在法国生蚝产业的百分之十。大家应该非常熟悉的一款法国生蚝贝龙生蚝啊，它的蚝苗就产自于莫尔比昂海湾。我们准备穿上这个裤子下去啊！你看，这种都是很专业的。不过我已经有裤子了，这就是有备而来，你知道吗？他们还得现场换。人家那个伊旺大叔都说，那种我一看我们就是个专业的。<笑>现在我们就已经进入了伊旺家族他们的蚝田啊！大家看我后面全都是蚝板。一会儿下去呢，我会跟大家介绍一下哈，这种养殖方式呢，就是法国比较普遍的生蚝养殖方式哈，桌式养殖。现在我们已经进入浅滩位置了啊！伊旺大叔要下去拉这个船，直到把这个船拉停啊，我们才能够下去。Là vous avez derrière vous 1500 poches. Ici il y a de la place à mettre 750 poches. Je vous ai pas dit tout à l'heure sur la reproduction, mais des huîtres creuses, elles naissent pas ici en Bretagne. Elles naissent toutes au sud de la Loire, c'est-à-dire et le bassin sur le bassin d'Arcachon. 大家看我旁边这个蚝板，这个里边就是一些蚝宝宝，看，它们的个子都非常的小，你看只有那么点大。这个蚝呢已经长了十八个月了，才这么小一点，生蚝呢要长到三年以上啊才能够食用。Elle va donc s'arrondir. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'elle va chercher à s'approfondir, à se creuser. 像这样的好宝宝呢，我们会把它边上的这些脆壳啊撇掉，让它往后了长，而不是往大了长。你 see？ <笑>我现在都不知道发给我这个像个菜刀一样的东西干嘛。他现在马上要示范给我们看。我把盘子，门口门左，这。大家看，这样就是法国很经典的桌式养殖，是放在这样一个像桌子上面，蚝呢全都是在这样的蚝夹里边的。看，开始打了。其实就跟我最开始捏那个生蚝一样，这样呢能够更快速的让小生蚝那个裙边啊击碎掉。我的天！ Arrivez au bout du rang, vous faites demi-tour et vous amarrez les élastiques. 现在我们就要开始了。你看这儿有一个胶带啊，是把这个蚝板绑在这个上面的。现在我们需要把这个蚝板先拿出来。好，现在放过来。大家看，这里边就是小的那个生蚝，大概长了十八个月，嗯、呃，到十九十九个月左右，一年多。现在看我的。
，我跟你说，搞农业的真的没有不辛苦的，真的。<笑>好重啊！我觉得起码得有十几公斤吧，有起码是二十斤左右啊。然后你这一步就是，这一步就是甩。你看，它的这个壳儿，还没这些里面的那些小的碎壳子，就是刚才那个小豪的那个裙边儿。法国人在吃上面。从来都是不遗余力的。当弄完以后呢，我们就把这个蚝板哈这么翻一面，你看，这是没翻面的，上面有很多水草，然后这是粉抖干净的翻了面的，这样呢能让那个氧气更多的进去啊。一般来说呢，每隔一到两个月哈，这样的蚝板就要翻一次。这个绑带啊，一定要绑好啊！不绑好的话，等到潮水来的时候，生蚝就会跑出来了呀。来，咱再来第二袋。干不了一会儿你就累了，最多，我感觉我最多翻五个板，就不得了了。莫尔比昂海湾为什么适合生蚝养殖呢？因为这里的海水负氧量非常高啊，而且微生物特别的多。因为我敲着敲着，我突然觉得这个东西啊特别的眼熟。后来一想啊，奶奶辈儿啊，什么外婆辈儿啊，那边在那种河边上打衣服的东西。我终于明白生蚝啊，为啥卖那么贵了？这全得靠人工啊！刚才我问那个伊旺大叔，我说这个能不能用机器来？伊旺大叔说，目前为止还不行，因为这是海水，海水一旦进机器，机器就完了。就这人工，让你来翻三年，也值那价了。没去也行。不发气了，哥没去。干嘛？弄？哎，没事的，好不稀奇，哥们。哎，很稀奇的。对。敲香槟了，赶紧上去。Exactement. Qui ne sait absolument pas ouvrir les huîtres? Moi, je veux faire ça. 劳动了一上午啊，伊万大叔要请我们吃生蚝了。你说辛辛苦苦的，不就为了这一顿吗？就跟生活一样。生蚝呢，其实分了两种啊，一种呢长得像扇贝一样，那个叫扁形蚝，平时比较常见的呢，长得像月牙形，这种叫凹形蚝。像长得像扇贝那种圆形蚝，也就是扁形蚝啊，会比这种凹形蚝的价格贵出两到三倍之多。咱来看看这个蚝，哇！这个裙边啊，一看就很好吃。这个裙边颜色特别深，我看看肥不肥啊？看上去还可以。再挤上一点柠檬汁。嗯。这里也跟大家说一下，吃生蚝啊，就是这种生吃生蚝，一定要把生蚝在嘴里嚼碎了再吞进去。它是有自保机制的，如果你直接吞进去了，它在你胃里会形成一些对它自己的保护措施，所以你会有一点不舒服啊。吃。其实现在呢，并不是吃生蚝最好的季节，每年的五到八月呢是生蚝的繁殖季啊。这个时候生蚝里的蛋卵比较多啊，所以说吃进去你的奶浆味特别重啊，不够清爽。口感呢肯定没有冬季的时候那么好啊，但是。这个生蚝的甜度还是很高的。现在伊旺大叔要教我们怎么开生蚝、啊。他说每年圣诞节的时候，开生蚝都会发生很多事故。开生蚝啊，你不能这样啊，很危险的。首先呢，起立，夹住你的这个双臂，然后咱才开始开。今天大叔告诉我呢，屁股这个地方有一个口，他说只需要把这个东西插进去，很短一个距离。咱们不能在刀上使力啊，就不能这么去打，而是要用生蚝这么转动去适应这个刀。你看，就进去了，很容易的。然后一翘，开了就已经。当下面口开了呢，其实整个生蚝就差不多开了。我们只需要把这个刀慢慢转，顺着它这个肌肉。你看，一翘
，就开了。哇，原来那么简单！我天。大概就两到三个小时了，陶板就已经被淹了，潮汐就已经涨上来了。终于到了，你看下来是一下船就是他们的蚝，看见吗？这些蚝就是准备要卖掉的。这些蚝呢都刚收没多久啊，这就是一号或者是二号的蚝，你看它的大小，跟我的巴掌差不多大了。像这样的蚝，别看它长得大，它不一定好吃。我跟你说，真正好吃的蚝呢，是这边这种大小。看这个大小，就是三到四号的蚝啊。如果吃法国的生蚝啊，选择大小最好就是选三号或者是四号，这是蚝最好的时候。现在工作人员呢，单独带我们进了他的这个生蚝分拣场啊。这个是那个洗蚝机。这个水也是海水啊，是用海水来洗啊。你看这个就是生蚝的分拣机，它是整个一套的流程。这都是传送带，看见没？从那边分拣过来哦。最后一步哈、啊，像这个机器里呢，它是有一个摄像头的，最大的从那儿出来。然后这是二号蚝，然后三号蚝、四号蚝、五号蚝。像生蚝不多的时候呢，他们也会像这样进行人工分拣啊。你看。这个大叔他敲击那一下啊，就能分辨这个蚝是不是死蚝，或者里边是不是空的，然后这个就可以出售了。你看，他马上打开一个，告告诉我们，应该还会拿到那个海里边再去养肥一阵子，因为这个蚝的大小还是太小。来吸。嗯。哇，这个的口感就更甜了，这个就是圆形蚝。这个老板呢，除了养殖蚝啊，他在海边上呢有一个这样的小的木屋餐馆啊，来都来了，怎么能不吃一顿呢？这些都是已经清洗过的哈，直接就可以拿来出售了的。我点了一个海鲜拼盘，这个海鲜拼盘里呢有六个生蚝啊，然后有一些小的龙虾，还有一些贝类，半个面包蟹。这样一个拼盘呢是二十五啊，差不多人民币一百八十块钱，还点了一个熟的生蚝。不要以为在法国生蚝只能生着吃啊，也有熟的，他们会用一些奶油，然后一些蒜，还有法香这样烤制。嗯，鲜，再配点那个奶油，好吃。它的生蚝哈、啊、烤的就没有像我们国内那么熟啊，略微稍稍的烤了一下，让那个蚝变热就好了。大家别看我天天赶海捡到面包蟹啊，但是你们应该知道我很少做面包蟹来吃，因为这个螃蟹我觉得其实没什么好吃的，它的肉也比较少，赶海就白拿了，这个还要花钱。<笑>以前觉得呢，生蚝在超市里卖的挺贵的，但是通过今天的这个体验呢，确实发现生蚝的养殖呢，它需要花费很多的人工以及时间啊，所以说卖的贵呢，也是情理当中的事情。好了，更多有趣海外视频，记得关注优品，每周日更新，别忘了转评赞三连哦，拜拜。更多有趣海外视频，记得关注优品，每周日更新，别忘了转评赞三连哟。